എടുക്കുമ്പോഴെന്ന് തൊടുക്കുമ്പോൾ പത്ത് കൊള്ളുമ്പോൾ ഒരു കോടി ഒരു കോടി എന്ന് പറയും മട്ടിൽ കൊടുത്തത് കെൽട്രോൺ ആണെങ്കിലും പിന്നീട് വാലവാല ഒരു നൂറായിരം കമ്പനികളും കരാറും ഉപകരാറും ടെൻഡറും കൺസോഷ്യം എന്നിങ്ങനെ കട്ടിയുള്ളൊരു കണക്ക് ചോദ്യം കണക്കെ സാങ്കേതിക മാമലയിൽ നിന്ന് ആരോപണം നേർക്കുന്നവർ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ചോദിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം എ ഐ ക്യാമറ എന്നതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം അഴിമതി ഇടപാട് ക്യാമറ എന്നൊരു ആമുഖത്തിലെ വാർത്താ സമ്മേളന പരമ്പരയ്ക്ക് ഒടുവിൽ ഒരു കൺസോഷ്യ യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകന്റെ ഭാര്യാപിതാവ് പങ്കെടുത്തുവെന്നും ആ യോഗത്തിൽ ഏറ്റവും വാചാലനായത് പ്രകാശ് ബാബു എന്നും അതൊരു സ്വപ്ന പദ്ധതി എന്ന പിണറായി ബന്ധു തേനും പാലും ഒഴിക്കുന്ന ആധികാരികമായി ആരോപിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഇളമുറക്കാരൻ നേതാവല്ല അത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് ജനായത്ത ഭരണത്തിൽ അതിനൊരു വിലയുണ്ട് അതിന് മറുപടി പറയാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മനസ്സില്ലെന്നും ഏതോ ഏട്ടന്റെ പീടികയിൽ പോയി പറയുന്ന എ കെ ബാലിന്റെ ധാർഷ്ട്യം ആ അഴിമതി ആരോപണ കുത്തൊഴുക്കിന് ചിറകെട്ടാൻ മതിയാവതല്ല രാഷ്ട്രീയ ഉദ്യോഗസ്ഥ ക്രോണി ക്യാപിറ്റൽ ദുഷ്പ്രഭുക്കൾ ഒരു കെട്ട നാറ്റത്തോടെ പുളച്ചാർക്കുന്ന ഇരട്ടി വീണൊരു അഴിമതി വരാന്തയിൽ ഒരു കൂട്ടിയണക്കുകാരനെ പോലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു ബന്ധു അറപ്പില്ല നിൽപ്പുണ്ട് എന്ന പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം സത്യമെങ്കിൽ സത്യമായും അത് അങ്ങേയറ്റം ഗുരുതരമാണ് അതിന് ചിറകെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ഒരു മഹാമൗനവും മതിയാവതല്ല എല്ലാ ഇടപാടുകൾക്കും ഒടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ദുരൂഹ പ്രസാഡിയോയുടെ വളർച്ച അതൊരു വല്ലാത്ത വളർച്ച ആ കമ്പനി തുടങ്ങിയ വർഷം വരുമാനം ഒന്നര ലക്ഷം അടുത്ത വർഷം വരുമാനം ഏഴ് കോടി ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം അതിനടുത്ത വർഷം വരുമാനം റോക്കറ്റ് പോലെ ഒൻപത് കോടി എൺപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം കാശ് അങ്ങനെ ഉലുത്തി ഉലുത്തി വീഴ്ത്തുന്ന മാമരങ്ങൾ സ്വന്തമായ കമ്പനിയുടെ നാഥന്മാരെ അറിയാൻ വെബ്സൈറ്റിലൊന്ന് കയറിയാലോ അവിടെ പാടത്ത് കുത്തിയ കോലം കണക്കെ ഊരും പേരും തലയുമില്ലാത്ത അരൂപികളുടെ അജ്ഞാത സംഘം ആ കമ്പനിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ബന്ധുത്വം ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ പറയുന്നതിന്റെ അരക്കാശിന്റെ വസ്തുതയില്ലെങ്കിൽ പോയി പണി നോക്ക് എന്ന് രണ്ടു വാക്കെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി ഒന്ന് പറയാത്തത് എന്താണ് സത്യപാൽ മാലിക്കിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ആരോപണങ്ങളിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ നിറഞ്ഞൊരു മൗനം പോലെ അദാനി ആരോപണങ്ങളിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ കേട്ട മൗനം പോലെ ഇവിടെയും മഹാമൗനമെങ്കിൽ അത് ഇടതുപതലല്ല കാർബൺ കോപ്പിയാണ് ഇവിടെ ഒരു കൊള്ള സംഘമുണ്ടെന്നാണ് കറക്കു കമ്പനികളുടെ കാർട്ടലുണ്ടെന്നാണ് അതിന്റെ തലവൻ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്നാണ് സാർ പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നതിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ അതിന് മുന്നിൽ ഒന്നും കേരളം വിശ്വസിക്കില്ല എന്നൊരു ക്ലീഷ്യ ഡയലോഗിനപ്പുറം ആരോപണങ്ങളുടെ മെറിറ്റിന് മുന്നിൽ ഉരിയാട്ടം മുട്ടല്ലേ പിണറായി താങ്കൾ ഒരു വായില്ല കുന്നലപ്പൻ പ്രതിഷ്ഠയല്ല ഇന്നാടിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ജനം തെരഞ്ഞെടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് എൻകൗണ്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ശ്രീ എൻ വി വൈശാഖൻ ശ്രീ രാജു പി നായർ ശ്രീ സി ആർ നീലകൻ എന്നിവർ ചർച്ചയിൽ ചേരുന്നു അതിനു മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരണം നടത്തുന്നു രാഷ്ട്രീയ പ്രതികരണമാണ് അതിന്റെ മെറിറ്റിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല ആരോപണങ്ങളെ കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ഒന്നും പറയുന്നില്ല കെ ജി കേരള ഗസ്റ്റ് ഓഫീസ് അസോസിയേഷൻ സമ്മേളന വേദിയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം അതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കാം ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് വികസന കാര്യമേ നടക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാ വികസനത്തെയും എതിർക്കണം എന്തൊരു നിലപാടാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും ഒരേ മാനസികാവസ്ഥ ഇരുമയാണെങ്കിലും ഒരു കായി നീങ്ങുന്ന നില നിങ്ങള് കെട്ടിപ്പോക്കുന്ന ദുരാരോപണങ്ങള് അതിന്റെ ഭാഗമായി കേരളീയ സമൂഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതണ്ട നിങ്ങൾ സ്വയമേവ പരിഹാസ്യരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പരിഹാസ്യത കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എല്ലാ വികസനങ്ങളും തടയുക എന്നതിൽ ബി ജെ പിയും യു ഡി എഫിനും ഒരേ മാനസികാവസ്ഥ എല്ലാ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കുക ദുരാരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുക ഒന്നും മേശുന്നില്ല യു ഡി എഫ് സംസ്കാരത്തിലല്ല എൽ ഡി എഫ് നിൽക്കുന്നത് വാശിയോടെ സർക്കാരിനെതിരെ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു സർക്കാർ രണ്ടാം വർഷത്തിന് നിറം കെടുത്താനാണ് ശ്രമം ആ പൂതി ഒന്നും മേശില്ല യേശുമോ ശ്രീ രാജു പി നായർ അല്ല ഈ പഞ്ച് ഡയലോഗുകൾക്കപ്പുറം കേരളം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിനും മറുപടിയില്ലല്ലോ എത്രയോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കഴിഞ്ഞ പതിനാല് പതിനാല് ദിവസത്തോളമായിട്ട് ഓരോ ദിവസവും എന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് പ്രതിപക്ഷം നിരന്തരമായ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയാണ് ഒരൊറ്റ ഡോക്യുമെന്റ് വ്യാജമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാണ് എന്ന് അവകാശവാദമില്ല ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമായ ഡോക്യുമെന്റ് ആണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ ഡോക്യുമെന്റിനെ വലിയ സാങ്കേതികത്വമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അഴിമതി എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട്
ഒരു ന്യായീകരണവും പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഈ പറയുന്ന സത്യങ്ങളുടെ ഇതിൽ ഇവരെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്താണെന്നറിയോ ഇനി ഇവരുടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അല്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രസാ ഇത് ആ മറ്റേ പ്രസാടിയാണല്ലോ പണം കൊടുക്കാനുള്ളൂ ഈ ഉപകരാർ യോഗത്തിൽ എന്താണ് വാടക കാര്യം എന്താണ് എത്ര ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം പിന്നെ അമ്പതിനായിരം ആ ആ പണം ആ പണത്തിന് ആ യോഗത്തിൽ കയറേണ്ട കാര്യം എന്താണ് അല്ല ആ പണം ഉപകരാണ് അല്ല ന്യായീകരണം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണല്ലോ സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കാത്ത ന്യായീകരണം അല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പൊ കൊണ്ട് ഇവരൊന്നും കണ്ടു കിട്ടുന്നില്ല പോയിട്ട് പൈസ കിട്ടില്ല വാടക കിട്ടിയില്ല എന്നാൽ സൂമിറ്റ് കയറി വാടകയായിട്ട് ചോദിച്ചാണ് ഞാൻ തമാശ ഉയർത്തി പറഞ്ഞതാണ് മനസ്സിലായി ആ രീതിയിലേക്ക് ഇതിന്റെ ന്യായീകരണങ്ങൾ താഴ്ന്ന് താഴ്ന്ന് പോവുകയാണ് ഞാൻ ഓരോ നേതാവിനും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇത് മുഴുവൻ ഈ പറയുന്ന പ്രകാശ് ബാബു എന്ന് പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബന്ധുവിൽ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വരികയല്ലേ ഇതിനകത്ത് സർക്കാരിൻ്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതി ആ സ്വപ്ന പദ്ധതി നടത്താൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആളാണോ പ്രകാശ് ബാബു അദ്ദേഹം സൂമിറ്റിംഗ് കൂടി പറ കയറി പറയുകയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ സ്വപ്ന പദ്ധതി ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷത ഉന്നയിച്ച ആരോപണം രാജീവ് പിന്നാർ അതിഗുരുതരമാണ് അതായത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അച്ഛൻ ഭാര്യ പിതാവ് എന്നുള്ള ആൾ ഇത്ര നാളും എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഇടപാട് രേഖകൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യോഗത്തിന്റെ കൺസോഷ്യത്തിൽ കയറി ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു എന്ന് പറയുകയാണ് അതെ എന്താണ് അതിൽ അവിടെ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആധികാരികമായി പറയുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അത് കേരളത്തെ ബോധിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുക്കാം എന്ന് പറയാനാണോ വേണ്ടത് തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് നാടിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണ്ടേ രാജു പി നായർ ആശ്മി രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന കള്ളങ്ങളെ തുറന്ന് കാണിക്കുക എന്നുള്ള തന്ത്രവും കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ സോളാർ കേസ് ഉൾപ്പെടെ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ന്യായീകരണം കുണ്ടന്നൂർ പാലത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നത് അവസാനം സ്വപ്ന സുരേഷിനെ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്വീകരണ മുറി എന്നല്ലേ കിട്ടിയത് നമ്മൾ കണ്ടെടുത്തത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രകാശ് ബാബുവിനെ ഇനി ഇപ്പോൾ അടുക്കളയെന്ന് കണ്ടെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഇതൊരു കള്ളം പറയട്ടെ ഈ കള്ളങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് സ്വപ്ന സുരേഷിനെ അറിയാൻ പോലും പാടില്ല അവസാനം എവിടെ എത്തി അവസാനം എവിടെ എത്തി എവിടെ നിന്ന് എത്തിയത് ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതേപോലെ ഇവർ നിഷേധിക്കട്ടെ പ്രകാശ് ബാബു നിഷേധിക്കട്ടെ ഞാൻ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പ്രകാശ് ബാബു നിഷേധിക്കട്ടെ എന്താണ് പ്രകാശ് ബാബു ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതികരിക്കാത്തത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബത്തിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബന്ധുവിനെതിരെ പേരുണ്ട് നിരന്തരമായ ആരോപണം വരുന്നു അല്പമെങ്കിലും സത്യത്തിന്റെ കണിക ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രകാശ് ബാബു ഇറങ്ങി വന്ന് നിഷേധിക്കണ്ടേ എസ് ആർ ഐ ടിയുടെ ആൾ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനെ സുരേന്ദ്രബാബു നിഷേധിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ശരി ശരി വൈസാഗൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ചർച്ചക്കിരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഇടപാട് രേഖ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്താണ് ഈ പണം കൊടുക്കാനുള്ള എത്രയോ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഒന്ന് പിന്നെ അമ്പതിനായിരം രൂപ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിന്റെ വാടക എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇടപാട് മാത്രം ആ ഇടപാട് വെച്ച് ഒരു തരത്തിൽ ഈ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ വാദം നിലനിൽക്കുമായിരുന്നില്ല ഇന്ന് പക്ഷെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അതിൽ അതിനപ്പുറം കടന്ന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ ബന്ധു പങ്കെടുത്തു എന്ന് ആധികാരികമായി പറയുകയാണ് ആ യോഗത്തിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം സമയം സംസാരിച്ചത് പ്രകാശ് ബാബു ആണെന്ന് പറയുകയാണ് ഇതൊരു സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഇതൊരു സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ് ഇവ ഇത് ഇവിടെ നടപ്പാക്കിയെടുത്താൽ നമുക്ക് രാജ്യം മൊത്തം നടപ്പാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് ഈ പ്രകാശ് ബാബു അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണെന്ന് ആ പറയുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് ചെനു വൈശാഖൻ ആ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്നത് കൊണ്ട് കള്ളം കള്ളാമല്ലാതാകുമോ ഹാഷ്മി ഹാഷ്മി പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഒരു രേഖ മാത്രമായിരുന്നു മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ എന്താ ഈ രേഖയാണ് എന്ത് രേഖയാണ് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രകാശ് ബാബുവിൻ്റെ ബന്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് രേഖയാണ് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉന്നയിച്ച ആരോപണമല്ലാതെ മറ്റെന്ത് രേഖയാണ് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങ് പറഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതേ ഉണ്ടായുള്ളൂ എന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഏത് രേഖയാണ് പു
വിശ്വാസത്തിനെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിനെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു ഏതാണ് കള്ളമല്ലാത്തത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാമറ എന്ന ആരോപണം എവിടെ എത്തി രാജു പിന്നെ പറ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞതല്ലേ അല്ലേ എന്നോടിപ്പോ സംസാരിച്ച ഹാഷ്ഫി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആധികാരികമായി പറഞ്ഞതാണെന്ന് പറ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാമറയുടെ കാര്യം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെച്ചതല്ലേ ആധികാരികമായി പറഞ്ഞതല്ലേ എന്താ സ്ഥിതി പറയൂ ശരി ഞാൻ പറയാം കോടി എന്നുള്ള താങ്കൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് രാജു പി നായരാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അഴിമതി ആരോപണം നൂറ് കോടി ആണ് ഹാഷ്മിയാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചത് പ്രതിപക്ഷ അല്ലല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഹാഷ്മി നിൽക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹാഷ്മിയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ആധികാരികമായി പറഞ്ഞതാണ് അവിടെ ഇവിടെയും പറഞ്ഞതല്ല ശരി ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ആധികാരികമായി പറഞ്ഞതാണ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാമറ എന്ന കളവ് അതിനെ കുറിച്ച് ഹാഷ്മി തന്നെ വ്യക്തമാക്കും അത് വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവല്ലേ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയോടെ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് വിലയുള്ള ആളാണ് അല്ല 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 സി വൈസാകൻ അല്ല അല്ല അത് കഴിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ അല്ല അല്ല അത് കഴിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഒരു രേഖ പുറത്തു വിടുന്നുള്ളൂ സെൻവി വൈസാകൻ ആ രേഖ വ്യാജമെന്നൊന്നുകിൽ അങ്ങ് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ പിണറായി പറയണം നൂറ് കോടിയിലേക്ക് അഴിമതി ആരോപണം ഉയർത്തുകയാണ് അതിനാൽ ആധാര പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്ന ആദ്യം ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രപ്പോസൽ നൽകി അതായത് ക്യാമറകൾക്ക് കൺട്രോൾ റൂമുകൾക്ക് വാർഷിക മെയിൻ്റനൻസ് അടക്കം ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രപ്പോസൽ നൽകിയ ട്രോയ്സ് എന്ന കമ്പനിയുടെ രേഖകളാണ് എല്ലാത്തിനും കൂടി അമ്പത്തേഴ് കോടി അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വിലക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും അതും പറഞ്ഞ് പ്രസാദിയോ മൽഹിന്ദും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായെന്ന വാർത്തകൾ വന്നു അൻപത് കോടി താഴെയിൽ ചെലവാകുമായിരുന്ന ഒരു പദ്ധതി നൂറ്റൻപത് കോടി ടെൻഡർ അതിന് പിന്നെയും ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലുവാനും അവസാനിച്ചോ എന്താ അവസാനിച്ചോ എന്ന് രാജു പി നാരായണ മറുപടി പറയേണ്ട കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ രാജു പി നാരായണ മറുപടി പറയേണ്ട കാര്യം അത് പറയുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് ഒറ്റമിനുണ്ട് പക്ഷെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ കേരളത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് താങ്കൾക്ക് പരിഹാസമാണെങ്കിലും എനിക്കതിന് വിലയുണ്ട് ശ്രീ വൈശാഖൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞോളൂ ആ ശരി അങ്ങ് വില വെച്ചോളൂ അങ്ങ് അങ്ങേക്ക് വില മാത്രമല്ല അവരോട് ദാസ്യവൃത്തിയും ഉണ്ടാകാം അതിന് ഞാൻ തർക്കിക്കുന്നില്ലല്ലോ മര്യാദയോട് പറയണ്ട മര്യാദയോട് പറയണ്ട അങ്ങയുടെ വിലയോ സാർ സാർ ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോട് ബഹുമാനമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ദാസ്യവൃത്തിയാണെന്ന് പറയുന്ന അങ്ങയുടെ രാഷ്ട്രീയ ബോധം എവിടെയാണ് ഏത് രാഷ്ട്രീയ ബോധമാണ് ജനാധിപത്യ ഭരണത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോട് ബഹുമാനമുണ്ടെന്ന് ഒരു മാധ്യപ്രവർത്തകൻ പറയുന്നതിന് ദാസ്യവൃത്തി എന്ന് അങ്ങ് അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യം ഹാ കഷ്ടം ശ്രീ വൈശാഖ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ല ഇനി അങ്ങനെ ഒന്നും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ശരി അങ്ങയുടെ ആദ്യത്തെ വാദം വിട്ടോ എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിന് മറുപടി നൽകാം ഏത് വാദം വിട്ടോ അങ്ങ് ഉപേക്ഷിച്ചോ ഏത് വാദം അങ്ങ് ആദ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബന്ധുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നു ആധികാരികമാണ് ശരി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സമാനമായി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആധികാരികമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉന്നയിച്ച ആരോപണമായിരുന്നു മുപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ക്യാമറയ്ക്ക് വിലയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ സമാനമായ നുണയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങ് അല്ലല്ല ഹാഷ്മി ഇടപെടല്ല എന്റെ പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം കൃത്യമാണ് ഞാൻ ജനങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാണ് ഹാഷ്മിക്ക് വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ജനങ്ങളോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ അങ്ങ് സമാനമായി പറഞ്ഞത് എന്താണ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം എന്നുള്ള ആധികാരികമായ കണക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അവതരിപ്പിച്ച കണക്കാണല്ലോ സമാനമായിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും അവതരിപ്പിച്ച കണക്ക് കള്ളമാണ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ശരി ഇനി അങ്ങ് ഉന്നയിച്ച രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിന് വേണ്ടിയല്ലോ ഈ ചർച്ച നടക്കുന്നത് അങ്ങ് 
നാൽപ്പത് കോടി രൂപ മുടക്കിൽ നൂറ് ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചു നാൽപ്പത് കോടി രൂപ മുടക്കിൽ എന്ന് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് അതിനേക്കാൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജിയുള്ള പന്ത്രണ്ടോളം കമ്പോണൻസുകൾ അസംബിൾ ചെയ്ത് എ ഐ ക്യാമറയായി ഇറക്കുന്ന നേരത്തെ ക്യാമറയ്ക്ക് ഇത്രയും ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എ ഐ ക്യാമറയ്ക്ക് അൻപത്തിയേഴ് അമ്പത്തിയേഴ് കോടി രൂപ മുടക്കിൽ പിന്നെ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്യാമറകൾ പിന്നെ സ്ഥാപിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേരളം വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കണോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ലക്നൗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റി ഉണ്ട് ആ ലക്നൗ സിറ്റിയിൽ എൺപത്തി ഒൻപത് ക്യാമറകൾ കേവലം എൺപത്തി ഒൻപത് ക്യാമറകൾ നൂറ് കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിലാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം കണക്കിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട് എന്നിരിക്കെ ഈ കണക്കെല്ലാം നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കും വിധത്തിൽ കളവ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ഇത് ആധികാരികമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡോസ് ചെയ്യാനല്ല അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ വി വൈശാഖൻ ഈ ചർച്ചയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ കാശ്മീർ വേണമെങ്കിൽ അത് എൻഡോസ് ചെയ്തോളൂ അതിനല്ല ാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കളവ് അടുത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കളവുണ്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു അതാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഉന്നയിച്ച ഒരു ഭാഗം അതായത് ഇതിലെ ഈ കരാറിലെ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു എന്ന ഭാഗമാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ഉന്നയിച്ചതിൽ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു എന്നുള്ളത് കൺട്രോൾ റൂമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ മാത്രമാണ് നോക്കൂ ഒരു കൺട്രോൾ റൂം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കെട്ടിടം സംവിധാനമാണെന്ന് കരുതു അതിനുപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ മാത്രം അടർത്തിയെടുത്ത് എന്താണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഇതിൽ ഉന്നയിക്കുന്നു കൺട്രോൾ റൂമിന് ഉൾപ്പെടെ അൻപത്തിയേഴ് കോടി രൂപ മതിയെന്ന് അതായത് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാനൊന്നും പണം വേണ്ടത്ര ഇതാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വാദം സിക്സ് പോയിന്റ് ടു പ്രകാരമാണ് എങ്കിൽ ആ കൺട്രോൾ റൂമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിന് മാത്രമായി അൻപത്തിയേഴ് കോടി ഇതിനകത്ത് മറ്റ് വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ഒരു നാൽപ്പത് കമ്പോണന്റ് കൂടി ഉണ്ട് നാൽപ്പതെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളതാണ് ബോധപൂർവ്വം വിടുന്നതാണ് നോക്കൂ ഇത്തരത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു രേഖയുടെ ഒരു ഭാഗത്തെ മാത്രം അടർത്തിയെടുത്ത് ഇത് സത്യമാണ് എന്ന് പറയുക അത് സത്യമാണ് എന്ന് കേൾക്കുന്നതും കേരളത്തിലെ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ എടുത്തു ചാടി ശരിയാണല്ലോ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ ചർച്ചയ്ക്കുള്ള മാറ്ററായിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കളയാം ഇതല്ല ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉന്നയിച്ച രേഖയെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു കൃത്യമായി പറയുന്നു അത് ഈ പിന്നെ കൺട്രോൾ റൂമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പിന്നെ അങ്ങ് നിർത്തിക്കോ അതിന്റെ അവസരം നിഷേധിക്കുകയാണോ അല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞു വ്യക്തമായി താങ്കൾ പറഞ്ഞു വ്യക്തമായി എനിക്ക് അതിന്റെ സാങ്കേതികതയിൽ ആധികാരിക ജ്ഞാനം എനിക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആധികാരിക ജ്ഞാനം ഉള്ള സി ആറിലേക്ക് ചോദിക്കാം സി ആർ ആ കണക്കിന് താങ്കൾ എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്കുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നല്ല കാര്യം നല്ല കാര്യം എന്താണ് എല്ലാത്തിനും കൂടി അമ്പത്തേഴ് കോടി രൂപ അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് സാങ്കേതിക വിദ്യ അതും പറഞ്ഞ് അൽഹിന്ദും പ്രസാദിന്ദും തർക്കം ഉണ്ടാകും അൽഹിന്ദ് ഒരു കത്തൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വ്യവസായ സെക്രട്ടറിക്ക് ഏത് ഏത് വ്യവസായ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി നമ്മുടെ ഈ അന്വേഷണം നടത്താൻ പോകുന്ന സെക്രട്ടറിക്ക് ഈ പറയുന്ന തട്ടിപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാട്ട് കത്ത് എഴുതുന്നുണ്ട് അതൊന്നും കാണാൻ പോട്ടെ നമുക്ക് അടുത്ത അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ അതിൽ നല്ല സാങ്കേതിക വിദ്യ അതിൽ പ്രയാസം അതിൽ താഴെ അതിൽ അതിൽ താഴെ പണത്തിന് ഇതിൽ കൂടുതൽ നല്ല സാങ്കേതിക വിദ്യയിലുള്ള ക്യാമറ അപ്പോ അപ്പോ വി ഡി സതീശൻ പറയുന്നു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കോടിക്കെങ്കിലും നിൽക്കുമായിരുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് നൂറ്റമ്പത്തൊന്ന് കോടി പിന്നീട് അത് ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലുവാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ആ കണക്കിനെ താങ്കൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ശിസി ആദ്യാണ്ട് ഒന്നാമത് ട്രോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ സാങ്കേതിക മികവിലാണ് എസ് ആർ ഐ ടിക്ക് ഈ കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തത് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം എസ് ആർ ഐ ടിക്ക് ഒരു മുൻപരിചയവും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇല്ല ട്രോയ്സിൻ്റെ ആള് ഞങ്ങൾ ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ ട്രോയ്സിൻ്റെ കത്ത് വ്യാജമാണെങ്കിൽ ട്രോയ്സ് തന്നെ വ്യാജമാണ് ട്രോയ്സ് ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ തെറ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഈ ക്യാമറ
നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഇട്ടിട്ടാണ് മുപ്പത് ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം പെടും ഈ പറഞ്ഞ കമ്മീഷനും പെടും ഈ നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് കോടി രൂപയ്ക്കാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് നൂറ്റമ്പത്തൊന്ന് കോടി രൂപയ്ക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എസ് ആർ ഐ ടി ഈ എസ് ആർ ഐ ടി കൺസോർഷ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ആർ ഐ ടി ഓർഡർ കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കുറവുണ്ട് അവർ കൊടുക്കുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് കോടിക്കാണ് പ്ലസ് എട്ട് കോടി ഇ എൻ സി ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എറക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള സംഗതികൾ ഇത് ചേർന്നാൽ അപ്പം അവിടെ തന്നെ നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് പ്ലസ് മുപ്പത്തൊന്ന് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ജി എസ് ടി ഉണ്ട് അപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടിൽ നിന്ന് എഴുപത്തഞ്ചും എട്ടും എൺപത്തി മൂന്നിലേക്ക് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ള കണക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും സംശയമുണ്ട് അത് കണക്ക് പ്രശ്നമുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ പതിനഞ്ചിൽ ഇരുപതിൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യം ഈ ഇലക്ട്രോണിക് എക്വിപ്മെൻറ്റുകളുടെ എല്ലാം വില യഥാർത്ഥത്തിൽ ബേസിക് വില കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ടെക്നോളജി കൂടുമ്പോൾ വില കുറയുക ചെയ്യുക ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ വിലയല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അത് ഇരുപത്തി മൂന്നിലാവുമ്പോൾ വീണ്ടും കുറയും അപ്പോൾ ടെക്നോളജി മെച്ചപ്പെടുമ്പോൾ വില കുറയുന്നത് വളരെ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ഒരു ഓർഡറോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലുമുള്ള ഓർഡറോ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ അത് ഇവിടുത്തെ ശരിയാണോ വേറെ ശരിയാണോന്നല്ല ഇവിടെ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്താ ഇവിടെ പ്രധാന പ്രശ്നം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബന്ധു ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ അതിനെ തെളിവ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാൻ തയ്യാറല്ല കാരണം അത് അതിൻ്റെ രേഖകൾ വരട്ടെ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും റെക്കോർഡ് വരട്ടെ ഇന്ന് ഞാനൊരു ചാനലിൽ സുരേന്ദ്രകുമാർ പറയുന്നത് കേട്ടത് ഈ ചർച്ചയിൽ ഇദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തുവോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വേറെ ആരുടെയോ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് പങ്കെടുത്തുകയാണെന്ന പങ്കെടുത്തു എന്ന് തെളിയുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ഗുരുതരമായൊരു കാര്യമാണ് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം വാഷ്മി ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം വൈശാഖനടക്കം പറയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനം സർക്കാരിന് ചെലവ് വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതാണ് ആനുവിറ്റി സ്കീമിലേക്ക് ബി ഒ ടിയിൽ നിന്ന് ആനുവിറ്റിയിലേക്കുള്ള മാറ്റം ബി ഒ ടിയിൽ നിന്ന് ആനു ബി ഒ ടി ആണ് കെൽട്രോണിൻ്റെ ടെൻഡർ കെൽട്രോൺ ആയിട്ടുള്ള കരാറ് എ എസ് ടി എസ് എസ് ആർ ഐ ടിക്ക് കൊടുത്ത കരാറ് ഇതൊക്കെ ബി ഒ ഒ ടി എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതെന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു പൈസയും സർക്കാർ മുടക്കേണ്ടതില്ല മുഴുവൻ പൈസ ഇവർ മുടക്കും ഇവർ അതിൻ്റെ ടോളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കും നമ്മുടെ എൻ എച്ച് പോലെ പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിലിലാണ് മന്ത്രിസഭ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ബി ഒ ഒ ടി മാറ്റി ആനുവിറ്റി സ്കീം ആനുവിറ്റി സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാർ പൈസ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ പാലാരിവട്ടം പാലത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ആ കരാറിൽ അഡ്വാൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാൻ ആര് തീരുമാനിച്ചു അത് മറ്റേ സെക്ര സൂരജ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിയാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് മന്ത്രിക്ക് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് കാരണം ആരാണ് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് എട്ട് ആറ് കോടി എട്ട് കോടി എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കറക്റ്റ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ആരാണ് ബി ഒ ടിയിൽ നിന്ന് ആനുവിറ്റിയിലേക്ക് മാറാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഒരു കരാർ കൊടുത്ത് ടെൻഡർ ചെയ്ത് ജോലി പൂർത്തിയാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ കരാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വ്യവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വരുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഈ അടിസ്ഥാന വ്യവസ്ഥയിൽ വരുന്ന മാറ്റം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനം വരുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബറിൽ എസ് ആർ ഐ ടിയും ഈ പറഞ്ഞ പ്രസേഡിയയും അതുപോലെയുള്ള കൺസോർഷ്യം കരാറിൽ അതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന ചോദ്യമുണ്ട് അല്ല അറിയാം പ്രസാഡിയോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ആർക്കോ ഒരാൾക്ക് അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബന്ധു ബനാമിയാണെന്ന് ആരോപണം ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഒരു തല ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ആവർത്തിക്കുകയാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് തൽക്കാലം എന്താണ് ഈ യോഗത്തിൽ തെളിവ് തെളിവ് മൂലത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നിലില്ല എന്ന് പ്രതിപക്ഷ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ വാക്കുകളുണ്ട് അതിനോട് അതിനോട് പ്രതികരിക്കേണ്ടേ മുഖ്യമന്ത്രി അതിനോട് പ്രതികരിക്കേണ്ടേ സി പി എം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയണ്ടേ സി പി എം മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്യാം അല്ല അവിടെയാണ് ചോദ്യം അല്ല അവിടെയാണ് ചോദ്യം മുഖ്യമന്ത്രി ഏറ്റവും
അൽ ഹിന്ദ് വെറുതെ വന്ന ആളല്ല എസ് ആർ ഐ ടി യുമായുള്ള കൺസോർഷ്യത്തിൽ പാർട്ട്ണറാണ് കെൽട്രോൺ എസ് ആർ ഐ ടി കൊടുത്ത സബ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ അൽ ഹിന്ദ് ഉണ്ട് അൽ ഹിന്ദ് ആണ് പണം മുടക്കിയെന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അൽ ഹിന്ദിന്റെ കത്ത് ഒരു ഒരു തമാശ കത്തല്ല അൽ ഹിന്ദ് വളരെ ഔദ്യോഗികമായി ആർക്ക് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രസാദിയുടെ പക്കലായിരിക്കില്ല കെൽട്രോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അല്ല അത് പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഹാഷ്മി ഞാൻ കോൺട്രാക്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടല്ലേ പറയണേ കെൽട്രോൺ കോൺട്രാക്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഒരു സപ്ലയർ ഒരു ജോലി ജോലി എടുത്താൽ കൊടുക്കണം ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അവിടെയാണ് എസ് ആർ ഐ ടിക്ക് ഇതിൽ എന്ത് യോഗ്യതയുണ്ട് പത്ത് വർഷത്തെ എക്സ്പീ എസ് ആർ ഐ ടി സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്നത് പ്രസാദ് യോഗ്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വന്ന ഒരു കമ്പനിക്ക് പത്ത് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ ഇത് ചെയ്യും എനിക്കറിയില്ല പത്ത് വർഷം പത്ത് വർഷം ആയിട്ടില്ലാത്തൊരു കമ്പനി പതിനേഴിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലോ പതിനെട്ടിലോ വന്ന ഒരു കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പത്ത് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇനി പ്രസാദിയോട് ഞാൻ അത് തെറ്റി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം സ്റ്റാൻഡ് കറക്റ്റ് പ്രസാദിയോക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഓർഡർ എന്താ അത് നമ്മൾ വായിച്ചു എന്താണോ കെൽട്രോണിന്റെ ടെൻഡറിലുള്ളത് ആ വർക്കുകൾ മുഴുവൻ ചെയ്യണം എന്നാണ് കെൽട്രോണിന്റെ ടെൻഡറിലുള്ള വർക്ക് മുഴുവൻ ചെയ്യാൻ പ്രസാദിയോയും കൺസോർഷ്യത്തിന് കഴിയുമെങ്കിൽ കൺസോർഷ്യത്തിലെ മറ്റു പാർട്ടികൾ ഇപ്പം ഇല്ല ആകെയുള്ളത് പ്രസാദിയോ മാത്രമാണ് കഴിയുമെങ്കിൽ പ്രസാദിയോക്ക് ഈ യോഗ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് എസ് ആർ ഐ ടി പരിശോധിച്ചോ കെൽട്രോൺ പരിശോധിച്ചോ ഇവരാരെങ്കിലും പരിശോധിച്ചോ ഇവർക്ക് ഈ പത്ത് വർഷത്തെ യോഗ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് ഇവരാരെങ്കിലും ഒറിജിനൽ എക്യുപ്മെന്റ് ഞാൻ ഈ ഒറിജിനൽ എക്യുപ്മെന്റ് മാനുഫാക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആഷ്മി ടെക്നിക്കലി കാരണം എന്താ ഒറിജിനൽ എക്യുപ്മെന്റ് മാനുഫാക്ചറോ ഓതറൈസ്ഡ് ഡീലറോ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ സ്പെയർ ഇപ്പോൾ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇതിന് സ്പെയർ നാളെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒറിജിനൽ എക്യുപ്മെന്റ് മാനുഫാക്ചർ വരെ ഞങ്ങളെ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആ ജനറേഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തി ആര് ഇതിന് സ്പെയർ ആരുടെയിലും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്ര എക്യുപ്മെന്റ് കെൽട്രോൺ അടക്കം കൊടുത്ത് എത്ര എക്യുപ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ സ്പെയർ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ മുതൽ നിരവധി സാധനങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യില്ല കാരണം ആ ജനറേഷൻ പോയി ഞങ്ങളുടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് ഒറിജിനൽ എക്യുപ്മെന്റ് മാനുഫാക്ചറർ തന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ എന്താ പറയുക അപ്രൂവ്ഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസി ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ആയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ വൈശാഖം പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ ആറ് പോയിന്റ് രണ്ടിൽ കൺട്രോൾ റൂം നിർമ്മാണം പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം ഇതിൽ ആ കൺട്രോൾ റൂമിന്റെ നിർമ്മാണവും എ എം സിയും അതിൽ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ തുക കൃത്യമായി നോക്കിയിട്ട് പറയാം എന്തായാലും ഞാൻ ഉറപ്പായി പറയുന്നു കൺട്രോൾ റൂമിന്റെ നിർമ്മാണവും എ എം സിയും കൂട്ടിയാലും ഈ അമ്പത്തേഴ് കോടി പ്ലസ് കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് കോടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത്തൊന്ന് കോടിയോ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടിയോ എവിടെയും എത്താൻ പോകുന്നില്ല അവിടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കണക്കിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇപ്പൊ കൺട്രോൾ റൂം ഇല്ല എന്ന് വൈശാഖൻ പറയുന്നത് ഞാൻ എടുക്കുന്നു സിക്സ് പോയിന്റ് ടുവിൽ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷെ കൺട്രോൾ റൂമിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് എത്ര പൈസ വരും നോക്കൂ പന്ത്രണ്ട് കൺട്രോൾ റൂമിന്റെ നിർമ്മാണം നിങ്ങൾ എത്ര വേണ്ടി എടുത്തോളൂ അതിൽ എന്ത് എക്യുപ്മെന്റ് വേണ്ടി എടുത്തോളൂ എന്നാൽ പോലും ഈ പറഞ്ഞ അമ്പത്തേഴ് രൂപ നിങ്ങളുടെ ക്യാമറയിൽ പെട്ടു അമ്പത്തേഴ് കോടിയിൽ ക്യാമറയും മറ്റെല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറും എ എം സി വരെ പെട്ടു എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബാക്കി എത്രയാണ് ഈ വിട്ടുപോയ പൈസ അതും കൂടി കൂട്ടിയാൽ അഡ്വക്കേറ്റ് വൈശാഖൻ പറഞ്ഞതിനോട് നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് കോടി വരുമോ നൂറ്റമ്പത്തിരണ്ട് കോടി വരുമോ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി വരുമോ എന്ന് നോക്കിയാൽ കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും അത് അറിയുന്നവരെ ഞാൻ പറയില്ല ശരി അത് അതിൽ അതിൽ കൃത്യമായ മറുപടി പറയേണ്ടത് സർക്കാരാണ് കൃത്യമായി ഒരു എന്താണ് ഇന്ന ഇന്നതൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ളത് ഇന്ന് തന്നെയാണ് കരാർ ഉപകരാർ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഇത്രത്തോളം വിവാദം നടക്കുമ്പോൾ പോലും കൃത്യമായി കേരളത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് സർക്കാരാണ് അതുണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതും സങ്കടകരമാണ് ഞാൻ ശ്രീജിപ്പി നായർ അങ്ങനെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഓരോരോ കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് മാത്രമല്ല എന്താ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഒക്ടോബറിൽ പദ്ധതിക്ക് പിന്നിൽ നടക്കുന്ന തട്ടിപ്പിനെ പറ്റി പി രാജീവ് വ്യവസായ
ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസ യോഗ്യത അല്ല എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ് ഇത് ആദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഉന്നയിച്ച ആരോപണത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ ഒരു വാർത്ത ഞാൻ വായിക്കാം വി ഐ പികളെ പിഴയിൽ നിന്ന് അടിസ്ഥാന എന്തടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒഴിവാക്കി എ ഐ ക്യാമറ ഇടപാടിൽ ദുരൂഹത എ ഐ ക്യാമറ ഇടപാടിൽ ദുരൂഹത എന്ന് ആരോപിച്ച് മുൻ പ്രതിപക്ഷ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾക്കായി വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ചോദിച്ചിട്ട് പോലും സർക്കാർ മറുപടി നൽകുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഇടപാടുകൾ ആരാണ് നടത്തിയത് ടെൻഡർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം കമ്പനികൾ അപേക്ഷ നൽകി അന്നത്തെ വാർത്തയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു അഴിമതി ആരോപണത്തിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻസും കൈയ്യിൽ കിട്ടാത്ത സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഇതിൻ്റെ സാമാന്യ യുക്തി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന തുക ഞങ്ങൾക്ക് ദഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് ഇന്നും അത് തന്നെയാണ് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് കോടി രൂപ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് മാറി ഇടപാടിൻ്റെ ദുരൂഹത വന്നപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ വിഴുങ്ങിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ ചോദിച്ചു ട്രയോസിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് മാത്രമല്ല ആറ് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ മോഡ്യൂൾസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് എത്രയാ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഒൻപത് കോടി ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് അതിനകത്തുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആ കൺട്രോൾ റൂമിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ മോഡ്യൂൾസ് പത്ത് പോയിന്റ് രണ്ട് കോടി ആറ് മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഫീൽഡ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നാല് പോയിന്റ് ഒൻപത് മൂന്ന് കോടി ആറ് പോയിന്റ് നാല് പറയട്ടെ എട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് കോടി ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇതിന്റെ സമ്മറി ഈ മുഴുവൻ പദ്ധതിയും അൻപത്തേഴ് പോയിന്റ് പൂജ്യം എട്ട് കോടി എന്തായാലും ആറ് പോയിന്റ് രണ്ടിൽ തൂങ്ങി വൈശാഖ ഈ രേഖ ഇപ്പൊ ബോധ്യപ്പെട്ടു ണ്ട് ഈ രേഖ ഈ രേഖ സത്യമാണെന്ന് വൈശാഖൻ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെന്താ കെട്ടിടം കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്ന ട്രയോസ് ആണോ സർക്കാരിന്റെ കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ ട്രയോസിനെ നിർമ്മിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചോ പി ഡബ്ല്യു ഡി എഴുതി കൊടുത്തോ ഇനി അല്ല വേറെ കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ പത്തൊമ്പതാം തീയതി മുതൽ ഇതിന്റെ കൺട്രോൾ റൂം ഉൾപ്പെടെ പ്രവർത്തിക്കണമല്ലോ ഏത് കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വൈശാഖൻ പറയൂ ഏത് കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ കെട്ടിടം എപ്പോൾ നിർമ്മിച്ചു പി ഡബ്ല്യു ഡി ആ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പറയൂ ഇല്ലല്ലോ ഈ വിശദാംശങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ വൈശാഖൻ ഇവിടെ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ അൻപത്തേഴ് പോയിന്റ് പൂജ്യം എട്ട് കോടി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയോസിന്റെ രേഖ സത്യമാണെന്ന് വൈശാഖൻ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ തുകയെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു ആർക്ക് പ്രസാദ് യുവയ്ക്ക് ഈ തുക കൂടുതലാണ് എന്ന് ക്ഷമിക്കണം അൽ ഹിന്ദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ഈ തുക കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ട്രയോസിൽ തന്നെ മേടിക്കണം എന്ന് പ്രസാദ് യുവയുടെ പ്രകാശ് ബാബു ഉൾപ്പെടെ അതിനകത്ത് നിലപാടെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിൻവാങ്ങുന്നുവെന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ വ്യവസായ സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് കൊടുത്തു നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടോ ആ കത്ത് ആ കത്ത് നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടോ വൈശാഖൻ ഇതൊന്നും നിഷേധിക്കുന്നില്ല പ്രകാശ് ബാബു ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ള ആരോപണം നിഷേധിക്കാൻ വൈശാഖന് പറ്റുമോ സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണല്ലോ സ്വന്തം നേതാവിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളാണല്ലോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ വന്നിരിക്കുന്നത് വൈശാഖൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടേൺ വരുമ്പോൾ വളരെ കാറ്റഗോറിക്കലായിട്ട് പറയട്ടെ പ്രകാശ് ബാബു ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെല്ലുവിളിക്കുന്നു വൈശാഖന് പറയാനുള്ള ആർജവം ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഈ പറയുന്ന വ്യവസായ സെക്രട്ടറിക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ എഴുതിയ കത്ത് തെറ്റാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇത് വ്യാജമാണ് വൈശാഖന് പറയാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ അതിന് വ്യവസായ വകുപ്പ് തിരിച്ച് കത്ത് കൊടുത്തു ഈ പറയുന്ന കമ്പനികളായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കത്ത് കൊടുത്തു അത് നിഷേധിക്കാൻ വൈശാഖന് ധൈര്യമുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒന്നും നിഷേധിക്കാതെ ഈ പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്നറിയോ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എൻ ആൻസർ കൺഫ്യൂസ് ദം എന്നുള്ള സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അദാനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല വിഷയങ്ങളിലും ബി ജെ പി എടുക്കുന്ന നിലപാടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആശയക്കുഴപ്പം
ശരി വൈസ് ആൻ മറുപടി അത് വൈസ് ആൻ അങ്ങ് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞോളൂ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞോളൂ അതോടൊപ്പം ഈ രാജു പി നായർ ചോദിക്കുന്ന രാജു പി നായർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കൺസോർഷ്യം യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകന്റെ അമ്മായി അച്ഛൻ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ ശ്രീ വൈശാഖന് കഴിയുമോ സി പി എമ്മിന് കഴിയുമോ തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കൂടെ മറുപടി വൈശാഖൻ അതിലേക്ക് അതിലേക്ക് വരാം അതിലേക്ക് വരാം ഒന്ന് രാജു പി നായർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകലല്ല എന്റെ പണി ഈ ചർച്ചയിൽ എന്റെ പണി ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറുപടി പറയും അല്ലല്ല ഞാൻ മറുപടി പറയും അല്ലല്ല മറുപടി പറയും ഹാഷ്മി ഞാൻ മറുപടി പറയും എന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ മറുപടി പറയും അങ്ങ് സമയം അനുവദിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇവിടെ രാജു പി നായരുടെ വാദം വാദഭാഗം അങ്ങ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഉദ്ധരിച്ചത് കൃത്യമായി ഹാഷ്മി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും വേണമെങ്കിൽ ആവർത്തന വിരസതയാകില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഉന്നയിക്കാം അതായത് ഇതിനകത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണമില്ല രാജു പി നായർ അംഗീകരിച്ചു അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അതായത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനേക്കാൾ വില കുറഞ്ഞ രാജു പി നായർ അത് അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉന്നയിച്ച കാര്യം കള്ളമാണ് എന്നത് പച്ചയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ രാജു പി നായർ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞോളൂ <laughs> 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 ശരി ഞാൻ അതിലേക്ക് വരട്ടെ ഹാഷ്മി അതിലേക്ക് വരട്ടെ അതിന് മുമ്പ് തോക്കിന്റെ ഇടയിൽ കയറി വീടി വെക്കാമോ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇന്ന് പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പച്ചക്കള്ളം വിളമ്പിയിരിക്കുന്നു എന്ന് രാജു രാജു പി നായർ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് സിക്സ് പോയിന്റ് ടുവിൽ കൃത്യമായി കെട്ടിട നിർമ്മാണമില്ല മറിച്ച് അവിടേക്ക് ആവശ്യമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കരാറിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണവും സിവിൽ വർക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റ് കരാറിന്റെ ഭാഗമാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് അവർക്ക് തന്നെയാണ് അത് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നേരത്തെ അറിയാം ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠം അപ്പൊ രാജു പി നായർ വീണ്ടും തെളിയിക്കുന്നു ഇഫ് യു ഹാവ് നോ ആൻസർ കൺഫ്യൂസ് ദം കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തോളൂ കോൺഗ്രസ് എത്ര വേണമെങ്കിൽ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ ഒരു ചരിത്രം കൂടി അങ്ങ് പറഞ്ഞു പറയാം ആശാപുരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഴയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉന്നയിച്ച ഒരു ആരോപണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു എന്നറിയാമോ ആശാപുരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതാ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ ക്ലേയും മുംബൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലെ വാസ്തവം പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ഈ ആശാപുരയുടെ എം ഡി എ വിളിച്ച് മാപ്പ് പറഞ്ഞ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് നിങ്ങളുടേത് കള്ളം പറയാൻ മടിക്കും അറയ്ക്കും എന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട കള്ളം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് രാജു പി നായർ കൂടി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ശരി ഇനി നാം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം പൂർത്തീകരിക്കാം ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആനുറ്റി സ്കീമിലേക്ക് മാറ്റി എത്ര ബൂട്ടിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് ഈ കേരളത്തിന്റെ സർക്കാർ ഒരു രൂപ പോലും മുടക്കുന്നില്ല ആനുറ്റി സ്കീമിലേക്ക് മാറ്റിയത് അതൊരു അഴിമതിയല്ല അതൊരു സാങ്കേതിക തകരാറ് സാങ്കേതിക പ്രശ്നം മാത്രമാണ് അതായത് ബൂട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒറ്റ ഗഡുക്കളായിട്ടല്ല ഇരുപത് ഗഡുക്കളായി കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് ആനുറ്റി സ്കീമിന്റെ ഭാഗമാണ് അതല്ലല്ലോ നമ്മുടെ വിഷയം ഈ കരാറിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് ഈ കെട്ടിടം ഉൾപ്പെടെ കാറുകൾ ഉൾപ്പെടെ അതായത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ നാലോ ആറോ കാറുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ആവശ്യമായ ശമ്പളം ഉൾപ്പെടെ ഇതെല്ലാം കരാറിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ കരാറിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് ഇതിന്റെ പെർഫോമൻസിന് അതായത് കെട്ടിടം ശമ്പളം അതുപോലെ തന്നെ ഭാവിയിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ആ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ പിന്നെ നോട്ടീസ് അയക്കുന്നത് സമ്മൻ ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവ് ഉൾപ്പെടെ അതുൾപ്പെടെയാണ് ഈ തുകയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് അതിൽ ഈ എഴുപത്തിയഞ്ച് കോടി വരില്ലല്ലോ നമ്മൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വിഷയം എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയാണല്ലോ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയുടെ ജി എസ് ടി എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത്തിയഞ്ച് കോടി പോയിന്റ് എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം അതായത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് പോയിന്
ആരോപണങ്ങൾ കള്ളമാണ് ടു പോയിന്റ് സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ വി ഡി സതീശൻ അങ്ങനെയല്ല 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 അങ്ങനെ അങ്ങനെ അഴകുഴ എന്ന് പറയല്ലേ അങ്ങനെ അഴകുഴ എന്ന് പറയല്ലേ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബന്ധു ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുമോ സർ അങ്ങ് അഴകുഴ എന്ന് പറയല്ലേ സാർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബന്ധു ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല ധൈര്യോട്ട് പറ പി രാജീവ് മിനിസ്റ്റർ വളരെ വ്യക്തമായി ഈ കാര്യം നിഷേധിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു തവണ പറഞ്ഞു ഞാനും ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നു അതിൽ അങ്ങനെ ഒരു യോഗത്തിൽ മന്ത്രിയുടെ ബന്ധു സി എമ്മിന്റെ ബന്ധു പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തെളിവ് പുറത്തു വിടൂ ഇത് അദ്ദേഹത്തെ ചലഞ്ച് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്തേ ഉളുപ്പില്ലാണ്ട് ആ പത്രസമ്മാനത്തിൽ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത് ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഞാനും ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യാനും മാത്രം വലിപ്പുള്ള ആളൊന്നല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് ചലഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള വലിപ്പൊന്നും എനിക്കില്ല എൻ വി വൈസാകനില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നാലും ഞാനും ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു തെളിവ് പുറത്തു വിടൂ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു തെളിവ് പുറത്തു വിടൂ അങ്ങനെയൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെളിവ് പുറത്തു വിടൂ ഞങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബന്ധു ഇത്തരത്തിലൊരു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ തെളിവ് പുറത്തു വിടൂ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു തെളിവ് പുറത്തു വിടാൻ പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു കഴിയുന്നില്ല പിന്നെ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നു പത്രസമ്മാനം വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതാ വീണ്ടും ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല എന്നല്ല ഒരു തവണ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മറുപടി പറയാൻ കഴിയും ശരി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബന്ധു പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ അവസരം ജനങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തോളൂ എത്ര വേണമെങ്കിലും രാജു പി നായരോ പ്രതിപക്ഷ നേതാവോ എത്ര വേണമെങ്കിലും കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തോളൂ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബന്ധു പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല ചെറിയ എന്താണ് ഞാൻ തരാറ് ചെറിയ ഇടപെടലുകൾ സിയാനിലാണ് ഇവിടെ പ്രസാഡിയോ എന്ന കമ്പനി നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഉണ്ടായ ഒരു കമ്പനി അത് വരുന്ന വഴി തന്നെ അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കരാറുകൾ സർക്കാർ കരാറുകൾ കിട്ടുന്നു ആദ്യ വർഷത്തെ ഒന്നര ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അത് അടിക്കടി അടിക്കടി വെച്ചടി വെച്ചടി കയറ്റം എത്തി ഒമ്പത് കോടിയോളം രൂപ അങ്ങനെ അങ്ങ് അങ്ങ് എത്തുന്നു എല്ലാ കരാറുകളുടെയും ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഇതിൽ പ്രസാഡിയോ എന്നുള്ള ആ കമ്പനി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു വരുന്നു ഈ പ്രസാഡിയോ എന്താണ് എന്താണ് പ്രസാഡിയോക്ക് ഇത്രമേലുള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ ആരോട് ചോദിക്കും ശ്രീ സി ആർ നീലാണ്ടൻ അല്ല അവിടെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രസാഡിയോ ആണ് ടെൻഡർ കണ്ടീഷനിൽ പത്ത് വർഷം പരിചയമുള്ള കമ്പനി അത് ചെയ്യാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്ത് വർഷം പ്രസാഡിയോക്ക് ഇല്ല എന്ന് എനിക്കും ഹാഷ്മിക്കും അറിയാം ഇപ്പം തന്നെ അഞ്ച് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ ഇത് പണി തുടങ്ങി കിട്ടുന്ന ഓർഡർ കിട്ടുന്ന കാലത്ത് രണ്ട് വർഷമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രസാഡിയോക്ക് ഈ ഓർഡർ കിട്ടിയത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഓർഡർ കിട്ടിയത് പ്രസാഡിയോ എന്ന കമ്പനിക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് ഏതൊക്കെ വർക്ക് അവർ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ വർക്ക് അത് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ടെൻഡർ ഒരു പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രീ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം ആ പ്രീ ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ ഈ കമ്പനി ഇതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ അവരുടെ സക്സസ് റേറ്റ് എന്താണ് അവരുടെ കസ്റ്റമർ റിപ്പോർട്ട് എന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമല്ലോ ഇതൊന്നും ചോദിക്കാതെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൊടുക്കുന്നു ഇനി രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് വൈശാഖൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ആനുവിറ്റി ബി ഒ ടിയിൽ നിന്നും ബി ഒ ഒ ടിയിൽ നിന്ന് ആനുവിറ്റിയിലേക്ക് വെറും സാങ്കേതികമല്ല ഞാൻ ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ ക്യാമറ വെച്ച് പിഴ കിട്ടിയില്ല എന്നൊക്കെ ഒരു പിഴയും സർക്കാരിന് ഈ ഉണ്ടായില്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ വാദത്തിന് വേണ്ടി പറയാണ് അപ്പോഴും ആനുവിറ്റി പൈസ കൊടുക്കണം പക്ഷേ ബി ഒ ഒ ടി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടോൾ റോഡ് ഒരു ടോളും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ദേശീയപാത മടിയുന്ന കമ്പനിക്ക് ഒരു പൈസയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ബി ഒ ഒ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അടിസ്ഥാനം ഒരു പൈസയും പിരിഞ്ഞില്ല എന്നൊക്കെ ഒരു പൈസയും പിഴ കിട്ടിയില്ല എന്നൊക്കെ എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്ന് പതി ഇത്ര കോടി രൂപ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപ ഗഡുക്കളായി ഇവർക്ക് കൊടുക്കണം അതിൽ ജി ജി എസ് ടി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്
അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് സംശയാസ്പദമായി തന്നെ ആളുകൾ കാണും ആ കമ്പനിക്ക് ആരൊക്കെയായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ യോഗത്തിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ പങ്കെടുത്തു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇന്നൊരു ചാനലിൽ സുരേന്ദ്രകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം എത്ര ഷെയർ എന്നറിയില്ല ഉള്ള ആൾ പറഞ്ഞത് രാംജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കമ്പനിയിൽ ഒരു പാർട്ട്ണർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പക്ഷേ പ്രകാശ് ബാബു ഹാജരായിട്ടുണ്ടാകാം ഇനി പ്രകാശ് ബാബു ഹാജരായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയൊക്കെ ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ ഗൂഗിൾ മീറ്റിന്റെ സംഗതിയൊക്കെ കിട്ടും ആ ഗൂഗിൾ മീറ്റിന്റെ സംഗതിയിൽ പ്രകാശ് ബാബു പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഇല്ലാതായില്ലേ അപ്പൊ പ്രശ്നം എന്താ പ്രകാശ് ബാബു പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രകാശ് ബാബു വ്യക്തി എന്നുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി പറയേണ്ടത് എന്താ അദ്ദേഹം വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു വിരോധവും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകനോ പങ്കെടുക്കാൻ യോഗത്തിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം അതൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് പങ്കെടുത്തെങ്കിൽ അങ്ങനെ പങ്കെടുത്തു ഇപ്പൊ പറയണം പിന്നെ അവസാനം ഇത് തെളിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അയ്യോ അതങ്ങനെയല്ല പിന്നെ വേറെ ന്യായീകരണം വേണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇവിടെ പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കണക്ക് കൂടി ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടിയിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി ജി എസ് ടി ആണ് ബാക്കി കോടിയുടെ കണക്ക് അവിടെ ഈ അമ്പത്തേഴ് കോടി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കൺട്രോൾ റൂം ഇല്ലാതെയാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെന്റ് അടക്കമാണ് അമ്പത്തേഴ് കോടി അല്ല വേണ്ട അത് ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ട കേശാൻ വേണ്ട എന്റെ ഉണ്ടെന്നേ അത് ഞാൻ കണ്ടു ഇപ്പോ എന്റെ ചോദ്യം അതല്ല ട്രോയ്സ് പറഞ്ഞതിന്റെ കൂടെ എത്ര കോടി കൂട്ടിയാൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ മിണ്ടിയില്ലല്ലോ മിണ്ടിയോ ഞാൻ മിണ്ടിയില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അമ്പത്തേഴ് കോടി രൂപയിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ തുടക്കം മുതൽ ഈ കോൺട്രാക്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ പറഞ്ഞതിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് അതിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് പ്രസാഡിയോ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രസാഡിയോക്ക് കൺസോർഷ്യത്തിൽ കിട്ടുന്ന തുക എത്രയാണ് അവിടെയാണ് പ്രധാന ചോദ്യം എസ് ആർ ഐ ടിക്ക് കിട്ടുന്ന തുക എത്രയാണ് ഓരോന്നിൻ്റെ അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് വില അറിയുള്ളൂ ഒരു റോഡ് പണിതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡിൽ എത്ര ടാറ് എത്ര അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കരിങ്കല്ല് എത്ര മറ്റത് എത്ര വർക്ക് എത്ര വർക്കേഴ്സിൻ്റെ കൂലി അങ്ങനെ ഇട്ടാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാലോ പൈസാഗനും അറിയാലോ അത് എങ്ങനെയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് ഇതിൻ്റെ വിവരം കൂടി പുറത്ത് വിട്ടാൽ മതി സർക്കാർ രേഖയായിട്ട് ഇതിൽ പ്രസാഡിയോ ഇത്ര കോടി രൂപ ഇന്ന എന്ന സാധനങ്ങൾ നൽകുന്നു ട്രോയ്സ് ഇന്ന് നൽകുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് ഇനി ട്രോയ്സിനെ ഒരിക്കലും പൈസാക്ക് നിഷേധിക്കരുത് കാരണം ട്രോയ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന ബലത്തിൽ മാത്രമാണ് എസ് ആർ ഐ ടിക്ക് ഓർഡർ കിട്ടിയത് എന്ന് എസ് ആർ ഐ ടിയുടെ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങളല്ല ഞങ്ങൾക്ക് മെഡിയോട്രോണിക്സും ട്രോയ്സും ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കാരണം എസ് ആർ ഐ ടിക്ക് യോഗ്യതയില്ല ട്രോയ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ട്രോയ്സ് എവിടെയെങ്കിലും ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ട്രോയ്സ് ഉണ്ട് ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രോയ്സ് ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മുഴുവൻ അറിയാം ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം വിടൂ പന്ത്രണ്ട് ബിൽഡിംഗ് എങ്ങനെ കെട്ടിയാലും എത്ര കോടി രൂപ വരും എത്ര വലിപ്പം ഉണ്ടോ ആ ബിൽഡിങ്ങിന് നമുക്കറിയാലോ ഏതാണ്ട് അപ്പൊ ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ശമ്പളം കൂട്ടിക്കോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് പറയൂ എത്രയുണ്ട് അമ്പത്തേഴ് കോടിയുടെ കൂടെ സംഭവം വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് അപ്പൊ പ്രചോദനമാകുമെന്ന് കരുതി പ്രസാഡിയോ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഒന്ന് കയറിയാൽ അതിൽ ഭയങ്കര തമാശയാണ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്ന ഒരു തലക്കെട്ടുണ്ട് പേരില്ല ഊരില്ല എവിടെ ഇല്ല ഫോട്ടോ ഇല്ല ഡയറക്ടർ ഓപ്പറേഷൻസ് വിത്ത് മോർ ദാൻ ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ വേരിയസ് മൾട്ടി നാഷണൽ ബ്രാൻഡ്സ് ലൈക്ക് മെസറസ് വോൾവോ ആൻഡ് ഹുണ്ടായ് ബ്രിങ്സ് റിച്ച് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഡൊമൈൻ നോളജ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പേരില്ല ഫോട്ടോ ഇല്ല ദ
ഞാൻ തിരികെ എത്തും ഇവിടെ വിളിച്ചു സുരാജ് പി നായർ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ വാർത്താ സമ്മേളനം പരമ്പര തുടങ്ങിയിട്ട് നാളെ എത്രയായി രേഖകളുടെ എത്ര കുത്തൊഴുക്ക് ദിവസങ്ങളുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കൃത്യമായി ഇന്ന ഇന്നതാണ് കാരണം ഇന്ന തന്നെ രേഖ എന്നാരെങ്കിലും മറുപടി പറഞ്ഞു ആദ്യം വന്ന മറുപടി എ കെ ബാലിൻ്റെ മറുപടി ഏതോ ഏട്ടൻ്റെ പീഡിയയിൽ പോയി പറയാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഈ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും അധീരനായ മുഖ്യമന്ത്രി ഏറ്റവും ഭീരുവായ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നതടക്കം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നിട്ടിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് ഇതൊന്നും ഏശാൻ പോകുന്നില്ല ഇതിനൊക്കെ മറുപടി പറയേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും രാജു പി നായർ അല്ലേ മുഖ്യമന്ത്രി ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുകളേക്കാൾ പേടിക്കുന്ന ചോദ്യത്തെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുകളെ അദ്ദേഹത്തിന് പേടിയില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ ചുമ്മാ തൻ്റെ തള്ളായിരുന്നു പിന്നെ അതിനേക്കാൾ പേടിയാണെന്ന ഈ ചോദ്യത്തെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഈ വൈശാഖൻ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഈ വൈശാഖന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പരിപാടിയുടെ മുഴുവൻ സമയം വെറുതെ അങ്ങ് സംസാരിക്കാൻ വിടണം പുള്ളി അങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ചാൽ ഈ കാര്യം മുഴുവൻ ഓപ്പണായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും എന്തായാലും സിക്സ് പോയിന്റ് ടു അദ്ദേഹം വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച പഠിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നത് ഇല്ലേ എല്ലാ ഘടകവും അങ്ങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ വൈശാഖൻ തലയാട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചതാണ് വൈശാഖൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞ ജി എസ് ടി അതിനകത്തുണ്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് ടുവിൻ്റെ മോഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഘടകത്തിന് ശേഷം എട്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് കോടി രൂപ അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആറ് കോടി രൂപ ജി എസ് ടി ആണ് അപ്പൊ ഞാനിത് കാണിച്ചു ഈ മുഴുവൻ പദ്ധതിയില് മുപ്പത്തിമൂന്ന് കോടി രൂപ ജി എസ് ടി ആയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇത് ഒറിജിനൽ ആണ് എന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന അൻപത്തേഴ് കോടിയിൽ ജി എസ് ടി കോമ്പോണന്റ് പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് വൈശാഖൻ തെളിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുന്ന പണി ഞാൻ ചെയ്യാം മനസ്സിലായില്ലേ ഒന്ന് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിവരക്കേട് തലയിൽ അലങ്കാരമായിട്ട് വെച്ചോണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ സർക്കാരിന്റെ സർക്കാരിന് കിട്ടേണ്ട സർക്കാരിന്റെ പണം ഉപയോഗിച്ചാണോ കെട്ടിടം പണിയാൻ ട്രയോസ് ട്രോയ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെ പണിയാൻ സാധിക്കുമോ അപ്പൊ ഈ കെട്ടിടം ഇതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെൻഡറിൽ കണ്ടീഷനിലുണ്ടോ കെട്ടിടം പണിയുന്ന കാര്യം അങ്ങനെ ട്രോയ്സ് ഈ പറയുന്ന ഇരുപത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് കോടിയിലേക്ക് എത്തിയത് കെട്ടിടം പണിയുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ അതുകൂടി അങ്ങ് തെളിയിക്കും ഈ പറയുന്ന കെട്ടിടം ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈശാഖൻ പറയുന്നിടത്ത് വന്ന് കാല് പിടിച്ച് ഞാൻ മാപ്പ് പറയും വൈശാഖൻ പറയുന്നിടത്ത് വന്ന് കാല് പിടിച്ച് ഞാൻ മാപ്പ് പറയാം ടെൻഡറിനകത്ത് കെട്ടിടം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹാഷ്മി സർക്കാരിന്റെ പണം മുടക്കി ഒരു കെട്ടിടം കെട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് സർക്കാരിന്റെ ആസ്തിയിലുള്ള ഭൂമിയിലെ പറ്റുള്ളൂ സർക്കാരിന്റെ ആസ്തിയുള്ള ഭൂമിയിലാണ് കണ്ടവനും പോണവരൊക്കെ പോണ വഴിക്ക് ജനങ്ങളുടെ പൈസ എടുത്തിട്ട് പണിയാനുള്ളതാണോ സർക്കാരിന്റെ കെട്ടിടം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പി ഡബ്ല്യു ഡി വകുപ്പ് പിരിച്ചുവിട് പി ഡബ്ല്യു ഡി വകുപ്പ് പിരിച്ചുവിട്ടിട്ട് മുഴുവൻ കൂടി ട്രോയ്സിനെ അത് പുള്ളിയാണല്ലോ ഇപ്പൊ പ്രസാദിയോട് പുറകിൽ ഇപ്പൊ ഈ പ്രകാശ് ബാബു ആണല്ലോ ഇത് മുഴുവൻ കൊട്ടേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ സർക്കാർ മുഴുവൻ പ്രസാദ് ബാബുന്റെ ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണല്ലോ ഇപ്പൊ തെളിയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സി ആർ നീലകണ്ഠിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഒറ്റ ഫൈനും വന്നില്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ എന്തു ചെയ്യുന്നുള്ളത് ശ്രീ സി ആർ അങ്ങ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സർക്കാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള എ ഐ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇത്രയും തുക മുടക്കുന്നത് ഇവിടെ നിയമലംഘനം നടക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നിയമലംഘനം നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു നിയമലംഘനം പോലും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത് ഒരു പിഴയും പോയില്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്പനികൾ എന്ത് ചെയ്യും സാർ പോട്ടെ അത് പോട്ടെ അല്ലെ പറ അല്ല വൈശാ പറ വൈശാ പറയട്ടെ വൈശാ പറയട്ടെ എന്തോന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തോന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ അപ്പൊ ചോദിക്കും ഇതിന്റെ തുക വന്നില്ല എങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും അതെ പൗരന്മാരുടെ ജീവനുള്ള വിലയാണത് അത് ഇനിയും മുടക്കും ഇനിയും കോടിക്കണക്കായ രൂപ ഈ
സിവിൽ വർക്ക് ടെൻഡർ കണ്ടീഷനിൽ ഉണ്ട് അങ്ങ് എന്റെ കാലൊന്നും പിടിക്കണ്ട ഈ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അങ്ങയുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോട് ഇത്രയും നാൾ പറഞ്ഞ കള്ളങ്ങൾക്ക് മൊത്തമായ ഒരു മാപ്പ് എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി മാപ്പ് പറയാൻ മടിയൊന്നും കാണില്ല എന്ന് കരുതുന്നു എന്റെ കാലൊന്നും പിടിക്കാൻ വരണ്ട ഇത് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ാണെന്ന് അറിയാമോ ആ പത്ത് കോടി രൂപയുടെ അത് മുടക്കുന്ന പത്ത് കോടി രൂപയുടെ ജി എസ് ടി ഒരു കോടി രൂപയോളം വരുന്നത് സത്യമാണ് അങ്ങ് പറയുന്നത് കള്ളമല്ല ഞാൻ പറയുന്നു അങ്ങ് അത് സത്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് സിക്സ് പോയിന്റ് ടൂവിൽ പറയുന്നത് പത്ത് കോടി രൂപയുടെ ജി എസ് ടി ആയി ഒരു കോടി രൂപ വരുന്നു അതാണ് അതിൽ ജി എസ് ടി അങ്ങ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് പഠിക്കല്ലേ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ സ്ലാബുകൾക്കും വരും ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്ക് വീണ്ടും വിളിക്കാം നമുക്ക് വീണ്ടും വിശദമായി തന്നെ കണക്കുകൾ പറയാം ചർച്ചയിൽ പങ